أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الذي أنزل على عبده أحسن الكتب نظاما وأسهها كلاما وأبيانها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخذوف من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نوزانكو كيشلام نكوسيني نا حتمي كويسيا نفسي انغو كومغو بامولا ليو نيتا كوتاجيني دا وموجا باتي فايدا نايو لكني بيا نيتوي نا صحا فوبي ميزوم سبحانه وتعالى انا سما وجعلنا كل شيء سببا kila kitu wamekiwekea na sababu zake mitihani ipo katika dunia lakini tambua kauli inayosema mara nyingine mazuri yanatokamana na mabaya mara nyingine mazuri yanatokamana na mabaya na haya yameonekana wazi hata katika Qur'an maisha ya nabii Allah Yusuf yamekuwa ni vaisu vesa nabii Yusuf alipendwa sana na baba yake ikawa sababu ya kutupwa kisimani baadaye akatoka kisimani kwenye dhiki akaishi nyumba ya kifalme nyumba ya kifalme ikampeleka jela kwa kusingiziwa amefanya kesi ya uzinifu dhidi ya mke wa mtu lakini baada ya kwenda jela ikawa sababu ya kuwa waziri wa nchi nzima ya Misri maisha yamekuwa zigzaga sasa pia saa nyingine mazuri yanatokana na mabaya. Mwenyezi Mungu anaweza akakuletea mtihani. Utakapokukuta mtihani basi mdhanie Mwenyezi Mungu vizuri sema hivi Allah ana mpango mzuri na mimi. Kuna watu wengi wanalalamika wamepatwa na mtihani kwa hakika sio mizuri. Na Mwenyezi Mungu awape subira. Mtihani wa kusalitiwa na mwenza hasa mume mume huwa hapendi kushirikishwa katika mapenzi ana wivu mume hapendi kushirikishwa katika mapenzi sifa ya kwanza ana wivu sifa ya pili hapendi kushirikishwa katika mapenzi lakini unamkuta mume mke wake anamsaliti pengine na jamaa yake pengine na mwalimu wake na hili jambo likamkosti sasa nataka kukuambia kila kitu kina sababu zake. Endapo mke wako umemweka mazingira mazuri lakini amekuwa ni kunguru hafugiki. Ana kusaliti na umegundua wazi wazi. Kwa kweli ni jambo ambalo linauma sana. Lakini nakuomba nikupe hukumu ilo kwa sahihi. Sisi kama Waislamu tuna taratibu zetu za kumuonya mwanamke. Taratibu ya mwanzo A. Anapokukosea mkeo faidho hunna mpe maneno mpe mawaidha mpe maonyo makali kuwa na pointi za kuongea naye usishindwe kuongea na mke wako zungumza na mke wako jambo la pili akishindwa kuelewa mshtaki kwa nduguze mke wako shtaki kwa baba yake umeshindwa kunisikiliza mimi Hebu sikiliza amri ya baba yako. Atamsikia mzazi wake, atamsikia kaka yake. Na hapo akishindwa, hebu mtenge kidogo katika malazi. Mtenge katika vikazi. Eh, usimwache akalala nyumba nzima peke yake. Lakini mwache alale sitting room, eh, bedding room wenje ulale sebuleni hapa. Hapo na hapo akiwa bado hajazindukana, ipo ruhusa ya kumpiga mwanamke pigo ambalo halitomuumiza lakini mwanamke atakapofanya kosa kubwa kama hili la kukusaliti huyu mwanamke anafika pabaya sana kuna baadhi ya wanawake kisheria wanafaa kuachwa hasa mwanamke anaitwa El Mukhtali'a Al Mukhtali'a le samahani afwan Al Mukhtali'a ni mwanamke anayependa kuomba talaka huyu bado hajafaa kuachwa ila tabia hiyo ajirekebishe kuna mwanamke anaitwa Anashis 
allati takhafu nushuzahunna Allah anasema na wale ambao mnaogopea kwa manashiz nashiz ni mwanamke ambaye ametoka katika paa ya mumewe unaambia usiondoke unamkuta hayupo huyu baadhi ya ulama wanasema anafaa kuachwa kwa sababu atakwenda hata baadhi ya safari ambazo si nzuri safari hizo unajua maana ya ndoa unajua maana ya talaka talaka ni kibali cha nje mama yangu dada yangu Ukipewa hiki hata pakuti ya mafuta upayuyu, nazunguka na jua lako kila pahala. Lakini ndoa ni kibali cha ndani na hichi kibali kiheshimiwe. Hivi ndio inavyotakiwa ndugu zangu wa Kiislamu. Eh, usiende popote ila omba idhni. Nenda haya. Usiende hakuna manunguniko. Kibali hiki lazima kuheshimiwe. Na pia mumeo kama kuna mtu hamtaki aje nyumbani, basi usimlete si hamtaki aje kwake basi na isiwe kigezo kama humtaki ndugu yangu fulani basi na ndugu yako fulani asije uko chini ya amri ya mtu mume ni mume tu eh, hata kama hana maana lakini ndo mume na Mwenyezi Mungu kajalia pepo yako iko chini yako kwa hiyo zile Qur'ani zako zile sala zako hii kujistiri kwako kama huyu bwana hana radhi na wewe basi utafikia pahala pabaya sana sasa endapo mke amefanya kosa la kukusaliti, kukuchiti, kukuendea kinyume na ile ndoa, halafu wewe huna hata matatizo, uko vizuri kikipato na kimwili na kihali. Lakini tu kazidi kushawishika, ameonywa mara kwanza anarudia tena, huyu kwanza atakuletea maradhi, jambo la pili usije ukamfanya jambo baya lolote, utapata kesi utafungwa mwache aende zako na hizi ni sababu muhimu mwanamke akiwa na kusaliti aachwe. Kwa hiyo ni mara ni muhimu kila saa kumfuatilia yule mke wako, nyendo zako, asiendeende tu, asie hatukatai wanawake kufanya kazi, lakini katika maofisi kuna changamoto za hali ya juu. Na huko ndo anakuziniwa ukweli usiopingika. Na ndo maana Allah akasema siimie wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyat al ula wa qimna as salata wa atina az zakaa wa ati'na Allah wa rasula wa karna fi buyuti kunna kaeni kwenye kuta nne za nyumba zenu na Allah talita riziki kina mama Allahi Allah ta'ita riziki zake za khiri nzuri kabisa. Kwa sababu fitna ziko. Na fitna ya huma huu ni mali pamoja na wanawake. Wa islam. Kwa hiyo kimona mke ya mekusaliti. Osiju kamdunga kisu. Utafika pabaya. Siku zote ya luanzisha haunekani ya naimalizia. Ila wewe kania huyu wakati wake umefika Allah ta'ita khiri nani yake. Na hata we mwanamke ambaye wallahi umenyang'anywa mumeo halafu vile vile baada ya kunyang'anywa yule mumeo mpenzi bado yuko na hawara na yule hawara anakutukana wazi wazi mume hataki kurudi nyumbani umelia mpaka umechoka umezunguka kwa walimu mpaka umechoka madua kila upahala huyo hana kheri na wewe usikubali kuteswa na mapenzi hii ni pointi muhimu sana nasema hivi anayekupenda kunma kuwa pamoja naye yule ambaye anakupenda aso kupenda achana naye Imam Shafi anasema endapo utamsalimia mtu kwa bashasha lakini yeye anatizama pembeni hana mpango naye achana naye lakini mimi nawashangaa sana kina dada unamkuta mume anakuonesha madharau makubwa anakusaliti akupige akufanyie vituko vikubwa bado anakuoneshia wazi wazi tena hajakuoa huyo mwanaume bado unalia kwa ajili yake kwa nini unalia wanaume wameisha hasa wanawake wana tabia akimtambua mume mmoja ndio huyo huyo siku zote kata mti panda mti jaribu pahala pengine wajua ukiwa hujajaribu kutafuta mume mwingine wa kukuoa 
basi ni vigumu sana kumsahau huyu wa zamani bado utaona urudi kwake lakini hii memory inafutika kwa kuolewa na mwingine kwa hiyo ukimwona baba watoto wamekutenda kafanya uzinifu wazi wazi anakuacha usilie wala usisuse kuolewa unavunja miko harakisha sana tafuta mume mwingine Allah anaweza akakupa pumziko la milele kabisa ukaenjoy ukasahau ndugu yangu muislam narudia tena wanawake wana ugonjwa ka ugonjwa mume hana maslahi naye kidunia wala kiakhera lakini bado anamngangania bado anamliza mume huyu anakufanyia vituko vyote hata kuua huyu wa nini huyu hushauriki huoni umekwisha kwa nini unakuwa hivyo usiwe hivyo ukimwona mtu ana msimamo ana mambo ya kidini kuwa naye lakini mtu huyu kashaacha mila ya dini mzinifu kwenda mbele bado unamlilia kwa nini tena unaanza kujitilia tilia sasa pa kujifichia yule mwanamke atakuwa wa kitanga yule au akisumbanga atakuwa na mroga atakuwa na mroga unaanza kwenda kwa waganga hatimaye na we unaanza kuziniwa kwa waganga na haya yashatokea anayekupenda wala haigizi atakuja kwako bila ya dawa dawa kweli zipo za kuiba ume za watu lakini fastaqim kuwa na msimamo yote akitokea fanya istikhara mbona ya rabbi sielewi huyu mtu kinyonga kinyonga ana khairi na mimi allah akisema mfanyie subra utamfanyia subra lakini kuna subra zingine hazifai ndugu yangu hakuna subra katika kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala subra ni tatu tu kusubiri faraja subra ya pili kufunga breki katika kufanya maasi subra ya tatu katika taa ya allah jalla jalal lakini kusubiria katika maangamivu subira hiyo hakuna. Baada ya kuyasema hayo nasema tena anayekupenda kwa naye naso kuthamini basi ni wakati wako wa kuachana naye. Fadhila za Mungu ni nyingi sana hata kama ulishazae na watoto kumi lakini tena hakutaki usipoteze muda basi we acha kumtaka mara kumi zaidi midam hakutaki halafu pengine popote usiogope ni kujaribu ingia na Allah atakupa faraja wale ambao wametendwa katika familia usilie usijiapize kwa nini metendwa jitahidi mawazo hayapunguziki lakini Mwenyezi Mungu miongoni mwa neema alizotupa sisi ametupa neema ya kusahau utasahau lakini uwezi kusahau hivi hivi pata mwingine kwa kweli sio muda wa kujadili kulilia mapenzi na mtu ambaye hana time na we hapa ndio mtihani na utamwa mapenzi mmoja amchukie mwenzio mwingine anganganie ustoe fursa hiyo moyo wako mjaze Allah ujaze Allah mpende Allah haya mengine ni sababu penda kwa ajili ya Allah chukia kwa ajili ya Allah yakitokea maksirani katika ndoa tizama Qur'ani inasema vipi hadithi zinasema vipi wewe songa mbele sio muda wa kulilia kiumbe yeye nane katika maisha yako before ulikuwa humjui kaja tu kwa hiyo kama hana maslahi kwa dunia yako na akhera yako na kuambia achana naye asikutese ukakonda bure ukawa na mawazo unamlilia mtu yeye mwenyewe hana hata mpango na wewe akwambia sikutaki sikupendi nimekuchoka we bado unalia mimi nakupenda hivyo unampenda wa kitu gani mtu asio kupenda raha ya mapenzi sio ni kupende mimi tu tupendane sote ni message kali lakini message ilivyo kwa makini katika mahusiano kwa nini to love is not to work eh A work is to get who loves you to love eh? kumpata na kupenda kumpenda mtu si kazi kazi kumpata yule ambaye atakayekupenda nyoyo za watu na misitu na mtu ili ujue anakupenda tizama vile vitendo vyake. Wengine ni wafurugaji tu hawana lolote lile ndugu yangu Muislam. Na siku zote wakija wachumba tutizame sifati za kidini ndo kidogo angalau tutanusurika. Tizama ile dini tena ile dini ya kisasawa na tizama historia ya mtu. Mbele yetu kuna dawa hii jildia kwa ajili ya ngozi. Ni dawa hii ambayo imetoka pia katika kituo chetu kitukufu cha sunna ya bwana mtume Muhammad hutibu ngozi ama fangasi miwasho mba mapunye na utango tango au wale watu wanaanza kuvimba vimba sehemu hii dawa ni nzuri sana imechanganywa miski ya chenga ndani yake imechanganywa kivumbasi ndani yake ni dawa nzuri ambayo kwa kweli mashaallah taala ina vitu visipopungua sita imeganda kama hivi dawa safi kabisa hii kwa ajili ya fangasi si za same za siri halafu vile vile inapunguza pia harufu mbaya mwilini kama harufu ya kwapa pia idawa ni ajibu sana 
na una uvivu kutaja ile mimea yake lakini imesimama iko vizuri menthol imo ndani yake katika dawa hii mashallah kivumbasi imo maftari zeti ndani ya vitu vingi kifupi ambavyo vinatibu kwa haraka sana fangasi hata simu za siri hii itakusaidia na fangasi ni mtihani au yule mwenye matatizo ya kuashwa mwili mzima hii dawa inasaidia bidhnilahil karim ni dawa ambayo inapatikana inshallah kwa namba zetu ambazo mara kwa mara zinaoneshwa hapo katika kio ulizia kwa Sheikh Uthman Maiko Kiwalani karibu sana shika maneno ya mwanzo shika na hii dawa kwa ajili ya fungus lakini pia tunazo dawa karibia kila ugonjwa unaojua wewe usiseme moyo useme vidonda vya tumbo useme malaria useme macho useme UTI usiseme chochote hayo mashetani yamejaa na dawa zake ya kuchua mifupa na nini dawa za kila aina meno yote alhamdulillah dawa za sunanze bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam piga simu popote ulipo utaletewa kwa ile gharama yako ya usafiri tu wajazakumullahu khairan ala husni ismaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah